，醒了。醒了就走吧，刘丽。昨天顾西城的酒里边，你是不是下药了？我下药了。你想怎么样？告诉他。嫁给有钱人，对你就这么重要吗？顾西城他不是一般的有钱人，你知道我嫁给他那意味着什么吗？我可以想干什么干什么，不用为每天的生活发愁，我可以去实现我自己的梦想。傅伯牙，你为什么要阻止我？你现在怎么变成这样？为了能实现你的梦想，你可以放弃我们这么多年的感情，可以不择手段的去勾引顾西城，甚至为了他，可以打掉我们的孩子。别跟我提孩子，刘丽，你知道你在干什么吗？你了解他们吗？你知道他们是什么人吗？你这是在玩火，你知不知道？你自己看。谁干的？是不是贺锦熙张震，怎么了？今天晚上一起聚会啊，带上自己的女朋友啊。女朋友？我上哪儿找女朋友去啊？你带你个老婆呀？他呀？不好吧？这有什么不好的？挺好的啊！快来，快来，快来！好，我问问他不接电话，不会又锁在厕所了吧？锦溪，锦溪，锦溪，锦溪，怎么了？锦溪，锦溪，你没事吧？我快叫救护车！快，锦溪，你醒醒！张医生，情况怎么样？啊，顾少，请放心，病人没事的。没事，没事，为什么到现在还没有醒过来？病人脑部受过撞击，受了伤，有轻微的脑震荡，所以有昏睡的情况发生。不过过阵子他自然会醒来，顾少不要担心，他脚踝上的伤。自然会痊愈的，休息几天就好。脑震荡需不需要什么特效药？啊，它只是轻微的，不会影响大脑的功能。行
。谢谢你，张医生。您不要客气，呃，我们是应该做的。那我就出去了。刚到公司，你的状况百出，真是够蠢的。我已经派人把少爷和少夫人接回来了，少夫人的身体没有大碍。哦，对了，沈医生说，最近这段时间他会每天。你有没有派人去检查过呀？您的意思是？哼，这里面啊，肯定有问题。你想想。景熙工作没两天，就发生了这么多的事情。我觉得这背后啊，应该有人是针对景熙去的。有这样的事儿？你让人去调查一下吧，看看景熙啊，到底是因为什么原因受的伤。是。还有，这事儿啊，先不要告诉西城，暗中调查就行了。啊。明白。